十月二十八号，华盛顿政府宣布准备开发新版本的空投核弹 B 六一幺三。这个决定呢，是根据二零二二年核态势评估的结果。而新核弹呢，主要是为了补充美国的核威慑能力，以应对外界日益增长的核威胁。事情真的这么简单吗？还是另有原因呢？首先啊，咱们先来了解一下这个新版本的核弹 ，B 6 1 1 3是 B 6 1系列的重力炸弹的第十三个变体了。重力炸弹的意思就是说，它会自由落下目标，而不是被引导向目标的，精准度要求并不高。其威力呢是小男孩的二十四倍，爆炸将引发半径超过六点四公里的大规模火灾，并且产生一百零四点四度以上的飓风。大火呢，还将持续燃烧六个多小时，造成超过一百六十八点三平方公里的致命环境。这个面积呢，比广岛焚烧面积大十到十五倍。这颗核弹与小男孩由铀组成不同的是啊，它身体里的全部都是布。也许啊，你会觉得这个核弹是什么新科技产物，但其实恰恰相反 ，B 六一系列核弹的传统就是翻新。比如说七号变体就是一号版本的延续，十一号变体呢是七号版本的钻地 Plus 版，十二号变体是三四七号的综合延续版。而且十二号变体不但吸收了前面兄弟的特点，甚至还一度想要替代美国库存最大当量的 B 八三一核弹。这里就得提一下最近三届美国总统不得不说的故事了。前前任总统奥巴马想要销毁 B 八三一这种百万吨级的炸弹，但是共和党提出了反对的声音。我们需要这种大当量的核弹，用以对付深埋在地下的目标设施。为了平息这种声音呢，奥巴马选择了妥协，他批准了 B 六一幺二的开发，用以替代 B 八三一。但是十二号变体生产计划因其高昂的价格而备受争议。据说啊，这个计划的成本被国防部定位为一百零四亿美元。新的制导尾翼套件呢，另外还花费了十八亿，这让 B 六一幺二成为了迄今为止美国历史上最昂贵的核弹，它的平均成本为两千七百五十万美元，比同重量的黄金还要贵。本来吧，花了钱呢把事儿办了也行，但是特朗普却推翻了废除 B 八三的计划，同时呢把十二号变体保留了下来，这下可真的是钱花了，事儿还办砸了。果然，在拜登总统上台后呢，再次努力想要废除 B 8 3此时，共和党再次表示了相同的诉求，而拜登总统的办法和奥巴马如出一辙，找个替代方案呗。于是呢 ，B 6 1 1 3就被提了出来。正是如此 ，B 1 3变体呢，也被称为政治炸弹。那么，新的问题来了：新的核弹能够满足打击地下坚固目标的要求吗？可别忘了，该系列核弹的传统是翻新。咱们翻了翻该系列核弹的族谱啊。呃，十一号变体不就是钻地弹吗？再仔细看一下，十一号是七号的 Plus 版，而七号呢还是战略核弹，符合替代 B 8 3大当量的特点。这里稍微说明一下啊，战略核弹和战术核弹的区别，简单来说呢就是当量不同。战略核弹当量大，战术核弹当量小。查看了一下七号和十一号的资料后呢，十三号变体就定了下来。不错，就是它了。七号反复横跳大当量钻地 Plus 版，简称十三号变体。大当量我懂，钻地我也懂。这个反复横跳是什么鬼呢？这个其实也很好解释，因为十三号变体同样学习了十二号，它的当量呢可以从零点三吨到三十六万吨不等。没错，十三号还把它搁十二的传统也给学了，甚至更过分的是，它还有两个档位，它既可以是战术核弹，也可以是战略核弹，简直是要逼死选择困难症啊！不仅如此，十二号的尾翼系统，也就是前面说的那个十八亿美元的研究成果，十三号也给安到了自己身上。可以说，这个弟弟啊，是一路霹雳火花带闪电的钻地而去。而且，为了提高精确度以及狂奔的速度，他把本来该用来缓冲的伞降装置也给砍了。这下个可真的没人能阻挠他的速度。但是，也因为核爆威力巨大，而且没有缓冲时间让投弹飞机逃逸的原因 ，F 三五表示：“这个臭弟弟，我可不拉。”国防部也表示，目前十三号核弹只适用于 B 二战略轰炸机以及未来的 B 二一引轰，并没有部署 F 三五等战斗机搭载。总体来说呢，十三号变体是一枚大当量的钻地核弹，威力是十二号的两倍，这给美国的核威慑提供了灵活性。不过质疑的声音啊，也不是没有。
。明明核弹在空中爆炸才是一个完美的球，你却让它去钻地成了一个土鳖。确实如此，明明在空中爆炸的威力更大，为什么强求钻地效果呢？而这就要看这颗核弹的打击目标了。咱们啊，回到最开始的问题。根据2022年核态势评估显示，俄罗斯正在进行全面的核武器军备竞赛，而美国则在原地踏步。为了保证核威慑，他们需要制造一颗大炸弹，这样才能保证美国的核威慑。于是 B 6 1 1 3诞生了。而这个核弹的钻地特性针对性很强，那么针对的是什么呢？美国认为俄罗斯在建设地下指挥控制中心及配套设施。其实啊，这并非空穴来风。2021年，俄总统普京证实，俄军已经基本完成了新的地下核指挥和控制设施的掩体建设。俄罗斯已经至少有两处地点符合相关描述，一处呢位于乌拉尔山脉北部的科斯文斯基卡门基地，另一处呢位于南乌拉尔山脉的亚曼陶山基地。他们深埋在约三百米厚的坚硬花岗岩下，即便遭受核打击时，也有良好的生存能力。同时，他们还为洲际导弹建造巨大的加固发射井，并拥有可以容纳各种关键资产的地下设施，甚至于朝鲜和伊朗近年来也加大力度建设越来越深的地下基础设施，以保护关键资产免受打击。你看啊，这一下就对上十三号变体的钻地特性了。不过，美国的钻地弹啊，并非 B 6 1 1 3这一种。比如说，知名的钻地弹 GBU 5 7它如果遇到300米厚度的混凝土墙，那也只能是望墙兴叹了，因为它的穿透力只有60米。到这里啊，大家基本就明白了吧？这个十三号变体啊，就是针对这种深埋地下的坚固堡垒的。而相对于 B 6 1 11 1三号呢，更适合于“堡垒终结者”这个称号。但其实啊，这里还有一个奇怪的问题。大家都知道有秘密武器这么一说，美国制造核弹不应该秘密进行吗？即便他们已经把目标定到了俄罗斯，他就不怕俄罗斯再挖得更深吗？或者想出什么别的应对策略吗？所以说，事出反常必有妖。这次制造的十三号核弹如此高调的宣布，肯定是有别的问题的。核弹和普通的常规武器是有很大不同的。除了威力过于巨大之外呢，它还拥有别的武器所不具备的特性，那就是威慑性。而如今人类对于核武器的应用，其实更多的就是使用其威慑性的特性。对于真正依靠核武器威力的历史，也就1945年那么一次。当然，如果我们想看到第二次的话，可能要付出的代价就是文明重启了。而说回威慑性，这次呢，美国高调宣布制造核弹来说呢，肯定是想利用核弹的威慑性来做文章的。那么现在的现实情况有哪些已经需要美国动用核威慑来说事情了呢？首先就是俄乌战场，如果俄罗斯集中25个师发动全面攻击，俄乌冲突的形势有可能逆转，这会使得美国之前花巨资进行的投资成为竹篮打水一场空，也必将在美国国内引发重大争议。如果将核弹部署在波兰等其他国家，其威慑效果将倍增，也会让俄罗斯冷静一下。所以，此时高调宣布研发核弹，是一部非常稳妥又经济的棋。接着呢，咱们再来看中东局势。哈马斯对以色列发动袭击以来，双方冲突不断升级，而现今以色列已进入加沙地带。但以军面对如同蛛网般遍布地下的隧道，除了海绵炸弹以外呢，是没有更好的办法。当然，咱们不是说要用核弹来对付哈马斯啊，毕竟他们的隧道不过三十米深 ，GBU 武器就完全够对付了。但是就这次冲突来看，周边国家的态度很明显，美国在表态支持以色列以后呢，仅仅一周的时间，中东的美军基地就遭受了十几次袭击。虽然袭击的武器都是无人机和火箭弹，并没有造成什么人员损失，但谁也无法保证未来可能的伤害。紧接着，华盛顿政府表示，美军会动用一切的必要行动保护美国和盟友的安全。然后就是福特航母进驻东东，艾森豪威尔号航母紧随其后，也在中东地区驻扎。可是当地武装并不买账呀，继续袭击美国的舰艇，美国人呢不得不拿出更好的威慑手段了。同时呢，美国正在与伊朗进行的核协议谈判，也因为这次冲突陷入了僵持阶段。要知道，以色列已经存有三十多枚 B 六一幺二核弹了。如果在这时候脑子一热，那伊朗呢，估计也就不会截止核武器的发展了。到那个时候，中东地区的蘑菇云才真的让美国人害怕。综合以上这两点，美国人率先发布升级核武器，既能安抚以色列。
让他觉得靠山更稳了，也能再次敲山震虎，让蠢蠢欲动的各个武装势力稍微安静一些。所以这次核弹升级必须大声点喊出来，而且很有可能是雷声大雨点小。毕竟这个核弹升级啊，还得国会拨钱，而国会的老爷们还得商议一番。说来说去，还是时间和钱的问题。但总的来说呢 ，B 6 1 1 3的诞生吓唬也好，威慑也罢，它在客观上呢是有利于战争的降级，甚至是结束。而且世界也都盼望和平，所以大兵愿称这个核弹为和平之弹。我是大兵，我们下期节目再见。